你说你是全心不沾最会酿酒的酿酒师，都怪你这花本事。还有啥本事，给老子瞧瞧！哑巴呀，我们大当家问你话呢。这跟你绑肉票要赎金有关系吗？你是想什么？去，喝完酒去。看没？头疼，头疼是病啊，得治啊！来，看看头疼啊。喝完酒，走了。这酒散了。看饭时间长了，酒酿少了，水多了。我从来都不喝不好的酒，是你们大当家的口味太差，才喝这么酸的酒。干什么？不给大当家的脸？敢这样对老子？去，把酒柜里最好那几坛花雕给我拿过来。大当家的，那可是您藏了多年的酒。宝剑赠英雄。花雕嘛，当然要给花本事。我行。刀子，这是你嫂子，铜锣寨的压寨夫人。我不是什么压寨夫人，我是田有良的儿媳妇，田树根新娶的老婆，新铺镇上一个会酿酒的女人。昨天夜里。我已经嫁人了，后天就该是我回娘家的日子。你走不了，从现在开始你是老子的压寨夫人。我不是。你说不是不算数，老子说了才算数。这是铜锣寨。就算是金銮殿，你自己的事情也是我自己说了算。那你就等着，但是你说了算，还是老子说了算。钱你还退散祖寺的？想不想干了？二少爷，太太有令，说谁给你钱，谁就得滚蛋。你看我这上有老下有小的，全靠这点工钱糊口呢。再说了，这个店虽然是您家的店面，但是这个账啊是另结的
我今天来就是想求九爷爷和各位长辈能伸伸手，帮我们田家渡过这关。那些山匪都是吃人肉、喝人血的魔头啊！花红，一个女人家在山上过了夜，还有不识身的吗？依我看，不熟也罢。啊，说台啊，我看九爷爷说的对。不熟也罢了，不熟也罢。九爷爷，我爹他临终前嘱咐过，说无论如何得把嫂子赎回来。他还得做我们唐宋酒坊的掌柜呢。你们都知道，他是咱们新浦镇最好的酿酒师。九爷爷，您是田家的族长，您就算不心疼孙子，您也得让我爹死得瞑目啊。啊！既然你爹都这么说了，我这个当族长的还能袖手旁观吗？那这样吧，呃，我我出二十个大洋，呃，你们仨叔一人出十个，呃，借给树才啊。那好吧，咱都听九爷爷的，听九爷的。谢谢九爷爷，谢谢几位叔叔。这个账树才一定能还上，树才这辈子也忘不了几位叔叔和九爷爷的大恩大德，谢谢了。二哥，你不会真的要去赎他吧？当然要赎。不行，他刚进门就招来了土匪，害死了爹，还疾病了娘，这样的人你赎他回来干什么？你还嫌他害得咱家不够吗？这怎么能怪大嫂呢？那土匪报仇。为什么要等十年之后的今天才来？为什么偏偏要等花红进门这天来？说不定他们就是串通好的。你不会以为，你替大哥接了亲，拜了堂，你就是田树根了吧？处处护着他，你看上他了？你胡说什么呢你？大嫂进了田家的门，就是田家人。你别忘了啊，爹临终前嘱咐过，让大嫂当唐宋酒坊的掌柜。你别老拿爹的话压我，我只听娘的。明妹说的没错，我们老田家。绝不允许花红那个丧门仙再踏进家门。娘，山匪抢劫杀人怎么能怪大嫂呢？他凭什么说人家是丧门星啊？他就是丧门星。娘，咱得赶紧把嫂子赎回来呀、啊！他在山上多待一分钟就多一分危险。你鬼迷心窍了吧？啊、快去给你爹收敛。娘不答应赎人，我没脸见爹。树才呀，你一向都听娘的话，你怎么？哎呀，娘，不管您答不答应，铜锣山我一定要去。有钱我就赎人，没钱我就拼命。树才，树才，娘。您来三炮，一个奇怪的土匪，般配，般配。干什么？看什么？老
子就想瞧瞧，这么好个女人，咋能嫁给田树根那王八蛋？幸亏老子被你弄上山了，要不然，便宜你孙子。进门也得敲个门吧，把这女人给我拉出去，给我毙了！哎，别！咱虽然是土匪，可不能随便杀人呢。我这不是乱杀人，这个女人她该死！该死？凭啥该死？因为这个女人把大哥弄得五迷三道，不讲江湖道义，不讲柳子规矩，横推力压，坏柳子名声，所以她该死。老三。误会了，大哥，我就觉得这女的呀，挺奇怪的，想跟她斗个闷子。大哥，你这闷子都斗到床上去了。你看你这什么话呀？你真是误会了。行，是误会就好。大哥，咱们可要按规矩来，请吧。被那个土匪糟蹋，当他的牙寨仆人吧？你想什么呢？我问你，这三年你跑哪去了？好好，现在不是说这些的时候，你先跟我走好吗？你别虚情假意了，救我！你心里还有我吗？带着个水灵灵的媳妇回乡，现在可怜我了，是吗？好好，你现在要不跟我走，待会儿他们发现咱们就走不了了。快走！不要你同情我，死心吧！我不同情，你的媳妇行。你先跟我走，离开这儿，我会给你解释清楚的，行吗？
老子追！走！把他给我押到大堂去。你们赎回来了吗？哎，华叔，我嫂子她还在山上。你说什么？这么说，她得土匪一窝里过夜了。哎，我可怜的闺女呀、啊！华叔，赶快出来！家里让山匪抢光了，我这东奔西凑的才凑了四十大洋。我求您把您手上那一百大洋借我救人，等人赎回来了，这钱我一定如数奉还。晚上都在这，快去赎人。快去赎回！您放心，我一定把嫂子赎回来，这钱我一定还您。还差一百一十块大洋，怎么办呢？这个银烛台怎么着也能抵十个大洋吧？差不多吧。好，算十个。上一百，我上哪能这一百钱呀？我有办法了，二少爷，什么办法啊？去沈家借。不行，二少爷，那沈万顺不是啥好东西，你这是往火坑里跳，使不得，使不得。我也没别的办法了。今天晚上必须把嫂子赎回来，要不然他在山上就危险了。你又要去哪儿？来老爷，您真是神机妙算，你比那诸葛亮还厉害呢。你想说什么？您看。您下了一个圈套，就有人乖乖的把脖子伸进这圈套里头。是这么说，骂我还是夸我呢？田树才来了，来了，来了，请他进来。我今天来找您是有急事儿，请您帮忙的。你开玩笑，以后有什么急事，你们田家什么吧？我真的有急事儿，求您帮帮我。我在这儿先谢过您了。嗯，田家家大业大的，会有什么难处？这样说，徐
需要我帮什么？家父病故，大嫂被劫，我是急需筹钱营救。沈伯伯，我是整整借了两天的钱，现在人情薄凉，借来借去的，到现在还差一百大洋。您是众所周知的大善人，如果您肯帮我，那就是田家的大恩人。帮帮二少爷呗！哎，让你多什么罪？你以为我不帮？你知道我跟田家什么关系吗？他父亲跟我是同门师兄弟，他们家的事就是我的事儿，帮帮他！你以为我不帮吗？真是的！二少爷，这忙我一定要帮。谢谢沈伯伯。你刚才说是借是吧？对，我们都是生意人，借呢，总得有个什么抵押，是吧？是是，沈伯伯，只要您答应借我钱，帮我把嫂子赎回来，什么条件我都答应您。好，那把唐宋酒坊抵押了。要我们田家的命啊！哦，这个这个这个不妥当。那么这样，我借你一百大洋，那个田水井的水呢，我们两家共用。反正这个井还是在你们家，那个井水也用不完，你说呢？行，不行。等着吧。小时候还麻烦大当家，脑袋砍了，身子拖出来喂狗。好了，当大当家的，我是个穷孩子，那我家里没钱赎我，你也不至于杀了我呀！臭小子，怎么跟大当家说话呀？你穷，你是老财主家的独生子，你装什么穷？我不是老财主的独生子，我就是帮少爷陪犊子，我也是孔二弟，是老财主请来的私塾先生。等等。我没骗你，大哥。孩子，我问你啊，啊，你不是老财主家的独养儿子？不是。那你爷爷姓什么？叫什么？他是干什么的？说、啊。我爷爷是公安局，是镇上有名的自助先生。你不信，你可以问问镇上的人，我真的不是少爷。这家子，我是少爷，你都八天了，能没人赎我吗？奶奶的，难怪这么多天没人来赎他，白穷鬼绑他上来，白吃我们这么多天大白馒头。废
，绑票都能绑错。二当家，我没错呀。没错，我错了吧？当面敢跟我顶嘴，来人，拉出去打！哎哎，二当家，我错了，我错了！哎哎哎，你这样怎么？哎哎，二当家呢？二当家，心慌病乱犯了，你身体不气的？哎，华佗，小华佗，快过来看看看看看看！奔走，奔走，快快！我这药只能管一时，可是去不了根儿啊！去不了根儿。行行行行行行，你旁边人，去去去！你们别手机，打二十棍！别动气，别动气，别动气！当家的，这啊，燕子不吃老弟儿的，是；鸽子呢，不吃出气儿的。听老年人们说呀，有个老偏方，你想不想试一试啊？有偏方。小芬，大哥，别听马老六瞎说，咱铜锣寨拜的可是关老爷，要撕票就撕票。三妹，你先紧着你哥吧，啊，快，赶紧的，利索的，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，在家那一天，救命啊！你们算什么义匪？连个小孩子也不放过，你简直就是一群混蛋王八蛋！你个臭娘们，你敢管我？有。啊啊啊！王女，我是花本生，咱俩再赌一把。赌什么？就是这小子，怎么样？怎么赌？你要是输了。这小子的心得挖出来，报仇下去。你要是赢了，就不杀这小子。不，要是我赢了，你们就放这个孩子下山。我要是输了，我就替他赔你们一条命。行，就这么赌。大哥，我跟他赌。我赌我这只手，你跟我怎么赌？掷骰子。田叔才呀，田叔才，天水井是什么？是咱田家的命根子呀！我们家的酒为什么那么好？就是因为有了这口甜水井，这才让他沈万顺吃不下、吞不下。你，你，你怎么能做出这种事呢？你，二哥，你说你读了那么多书，都读哪儿去了？娘。我只是答应跟沈家共用甜水井，如果我不答应，那一百大洋怎么凑啊？凑不齐这大洋，大嫂今天晚上就危险了。你不用再说了，我不能为了一个花红，把这甜水井让给那沈万顺。娘，大嫂也是田家人啊。娘，绝对不能为了花红那个女人跟沈万顺借钱，别说没有，就算有也不能输。明白，你能不能讲点理啊？娘，您就答应我吧。这事你不用再说了，你回房歇着去吧。今天晚上，你哪儿都不许去。天福，是，请二少爷回房。
好，你选的，我就选小。天是老天有眼。等一下，凭什么你现菜？重来，四锅现菜。你们这说话都不算数，也太欺负人了！闭嘴。好。我要你菜。见过不要脸，没见过这么不要脸。拿下。三局两胜为胜，这局也算。既然大当家的都发了话，按大当家说的办。嗯。大当家的都发了话，按大当家说的办。慢着，我来开。还想反悔吗？这的人输得起，我同了这的人说话算话。好了，六，去，把那小子放了。嗯，十八，喊一只手。好，我这手，我这手给你了。老娘才不要你的臭手！小孩，下山去吧。哎，娘，我叫小五子，从今以后就是您的儿子了。儿子给您磕头。哎哎，你快起来，快起来！谁是你娘啊？我比你大不了几岁，你以后叫我姐就行了。我就叫你娘。我不傻，我爷爷从小就教我，中华乃泱泱大国，利益至宝，滴水之恩，当涌泉相报。娘，从今以后，我的命就是您的。娘，起来，起来，说得好。好个涌泉相报啊！小磊，老子今天饶你不死，你是不是该认个爹呀、啊？认爹，认爹，认爹，认爹，认爹，认爹，认爹，认爹，认爹，认爹。你有意思吗？跟着瞎起哄？你讲这起哄？我说的可是真的。
寨主想要的。邵寨主，不行，他娘的，给你脸你还不要脸了啊？为什么？除非把我男给娶了。再瞎说，是我救了你。娘，山上多好啊，天天吃大白馒头，你就嫁给他吧。你再瞎说，你再瞎说，我撕了你的嘴。花本君，这可是你儿子。小伙子，老子今天就成。让你父母双全。来喽！在。布置喜堂，重新开席。今天晚上子时，就是老子陈三炮迎娶压寨夫人的大喜日子。放我出去，娘。实诚了，田家是不会来再来赎人的。对呀、啊，田家拿什么来赎啊？啊，大伙就看着大当家的跟花红入洞房吧。啊你笑起来的样子真他娘的好看！陈三炮，我告诉你，花红竟然嫁到田家，生是田家的人，死是田家的鬼。嫁到田家，你明明是被你爹赌输到田家的，以为老子不知道？你说你也甘心啊？甘不甘心跟你没关系，老子今天就要娶了你，还管到底了。<笑>你就做梦吧你！我也告诉你，田
田家的人，一会儿就会来拾物。拾你？你也不看看现在都啥时候了，要拾他娘早来拾。今晚子夜之前，就会有人来拾我。行，那咱就把话撂在这儿。子夜之前。他田家要是来赎了你，老子放你下手。咱们瞧归瞧，路归路。要是不来，你就踏踏实实的做老子的丫头。陪当家姐夫人，妈，丢人！不喝了，你，不喝了，你再喝喝喝点，再喝就喝大了，待会儿耽误了老子的正事儿。听了吧？听清楚。三更子时，该是跟老子进洞房的时候。六个。大哥，田家来熟人了，还真他娘的来了。大哥，你说过，我们做柳子的拜的是关公，讲的是信义。再说了，这次田家已经让我们像过洪水一样漂过一次，没想到这次还落了个三百块大洋。去，把他带到聚义厅去。好嘞。大哥
，赶紧把那女人弄出来吧，让人瞧见了成了残花败柳，还不熟了。啥残花败柳？青蛇，阿生，去，阿家这夫人也扶到大厅去。是是。弟兄们，摆阵，让他们瞧瞧咱铜锣寨的威风。好。咱们拿钱赎人，他们不敢对我们怎么样。大当家有令，不高的进来，快进大当家，请。田家二少爷田树才，来干什么？来赎我嫂子花红。钱呢？
心上，有鱼帮了我翅膀。那么夕阳雨，住进我的心房，成了是一心逃不掉的宿。压寨夫人了啊！两天之内上山赎人，三百个大洋我一块不少。你们这是不守江湖规矩了。这就是老子的规矩。田树才既然敢上你铜锣山，我就不会被一把刀吓住。胯下之路我可以忍，引颈之路我也可以受。如果你不守信用，要杀要剐随便。过了夜的花票你也要啊？过了夜的花票你也要啊？花红既然嫁到我们田家，生是田家的人，死是田家的鬼，人我一定要带走。老子要是不让你带走，你能拿老子怎么样呀？上山之前，镇上的几个掌柜劝我不要来，他们说你是不仁不义、不守信用、杀人不眨眼的混蛋。放屁！娘的，谁说的？报上名字来，老子把他脑袋掖裤裆里去！我相信你是个守信用的人，不会说话不算数。可是他们不信，他们还要跟我打个赌。如果我能成功把人赎回去，那三百大洋他们愿意付。如果我赎不回去，我就输给他们一只手。我答应你，因为我觉得你是个守信用的人
，跟老子激将法是吧？老子不吃这套。你守不守信用与我无关，可是我田树才是个守信用的爷们儿。既然你言而无信，好，我今天就把这只手留在铜锣寨，就让咱们俩成为新浦镇的笑话。带他走，大娘家的，走。大当家，这也太便宜，便宜他们田家了吧？赎金送到，不让他们走，会坏了我铜锣寨的名声。二少爷回来了，太太，二少爷把大少奶奶给赎回来了。这是怎么回事啊？为何昏睡不醒？娘，大嫂肯定是被那帮混蛋土匪给灌醉了。我们家怎么就娶了这么个丧门星？胡说，快去拿小福。跪下！你偷了你爹的印章，究竟做了些什么事？我偷爹的印章，是去跟沈伯伯签契约，借钱救大嫂。大嫂既然嫁到咱们田家，那就是田家的人。我赎回田家的人，我没错。你，你这个逆子！我什么时候守过你们的银两啊？我呸！姓田的，你就花那十个大洋，就把我家小红姑娘折腾得一天一宿啊！哎，你个臭老狗，你信不信我们揍了你？我大哥，你给我放开我！我我揍他！我大哥，你给我放开！我大哥，我今天什么罪？你大哥，你放开我！快点放开我！放开我！放开！大哥，放开我！快走！走走走！你们给我记着，我们田家人不是你们这帮乌合之众能欺负的。你记着啊，你今天笑得有多欢，以后你就会哭得有多惨。兄弟们，两家伙，起驾！沈老爷，令郎这是唱的哪一出啊？衙门
，开三枪，为新浦镇德高望重的田老伯送行。鸣枪。好响的炮仗！田老伯一路包。沈家门，子弹不要钱是不是？当然要，这些子弹都是现打洋买的。可为了田老伯，我舍得。你舍得？闹土匪的时候，你们保安团干什么去了？怎么没见你们舍得过来放几枪？那会儿不是恰巧家父犯病吗？我可记得，我们田家是你们保安团的交费大户，好像少一个子儿都不行吧？今天放的几十枪里，说不定还有我们买的子弹呢。田小姐说的没错。小姐，我建议你跟我们家司令说话的时候客气点。你什么东西你啊？没大没小。谁杀了我、啊？你们敢站出来吗？徐二奶，这是你撒野的地儿吗？你敢打我？你知道我谁不啊？给我把他抓出来！行行行行行。哦，这田家还真是卧虎藏龙啊。对猫呢，嫂子，打狗也要看主人啊！你这样也太不给沈司令面子了。养狗，养了条疯狗，我养它干什么？看门狗不开门。司令识得大体，我还有公务在身，姐，你都瘦了，告辞。点了那醉红龙，小强，你给我放开！大哥，你安静会儿吧，你给咱家留点脸行吗？啊，这个臭老鸨子！二少爷，二少爷，放开我放开我放开你看看，都这个时候了，这按时斩，老爷这个时候可都已经入土了。那就不回家了，直接去墓地吧。好，走。住手！放开我！慢点，慢点啊，别把大少爷摔着。放开我！二少爷回来了，放我下来，快点！放我下来，放开我，树桃，树桃，放开我！放下来，来，放下，放下！憋死我了！哎呀，这个混蛋田如山，你连你脏哥都管我妈在里塞，是不是？啊！磕头了。你身为田家的长子，却没有一点长子的样子。现在咱们田家不比从前。你爹去了，田家的担子本应该由你来扛，可不成想，你这么不成气候。你
啊！那咱家不是还有花红的吗？那当初花红嫁嫁到咱们家，我爹不就是想让他做咱们唐宋修坊的掌柜的吗？我是没用。自从花红嫁进咱们家之后，咱们家出了那么多的事儿，娘能放心吗？你怎么就叫娘那么不省心呢？娘，娘。女儿发誓，一定会杀了陈三炮替你报仇。明妹，报仇的事儿你别管，有我跟大哥呢。啊！听说哥，你身为长子，难道你就没有想过替爹报仇吗？爹生前说过不让报仇啊，那爹的话你都不听了是吧？你什么时候听过爹说的话？这下倒好。爹说不让报仇，你还真就听得进去了。替父报仇，难道不应该是长子带头吗？你看看他那个窝囊样，哪有做长子的样子？行了，你们别说了。对，我是窝囊，我是不愿意做长子。我现在连个男人都不是了，我我能不窝囊吗？我。你们还有爹，从小到大谁相信过我？是害多。二鹏，走，回赌房，回赌房。家门，怎么了？谁把你气成这样？田明妹那小毛丫头，我给她脸去给她老子调研，她倒好，还说我一大堆不是。我说家门，你这是热脸贴了人家的冷屁股。哎，这这这，狗嘴吐不出小牙来，别惹我啊！正在气头上。你说，我冯小宝要是狗嘴吐出象牙了，那得多值钱啊！你不得爱死我？哎呀，还是我冯小宝好啊，知道哄我开心。难道我们田家就这样了吗？不会的，咱家不是还有你我跟大嫂了吗？阿红，他把我们田家的脸全都丢尽，你还指望他能振兴田家？妹，你别忘了，大嫂可是咱们新铺最好的酿酒师，只要有他在，唐宋酒坊一定兴腾。也许他根本就不是一心一意想要振兴唐宋酒坊，而是另有图谋。坏的，你不要总把人想那么坏。二哥，你别被他的表面给骗了。反正我是绝对不会相信他的。啊，你早回来了。哎呀，好像带着二狗他们去巡逻了一圈。
小宝，你下去，我也有话跟家门说。接待，哎呀，爹，这大夫看的还少啊。他喝那中药汤子，都快喝了一响水壶了。您呢，就别指望他给您生孩子了啊。您不是还听戏吗？这全当家里请了一个角儿来，啊，能哄您高兴就行了。我要听戏的话，戏园子里戏子多着呢，何必非要娶一个回家呢？那娶回家来多方便，想什么时候听就什么时候听呢？儿子，你呢？第一个老婆死得早，没有留下一个。我本来还想把老滑头那个那个地弄过来，然后把花红娶进来做个店房，这样就两全其美了。你看好，现在成了田家的媳妇了，真是。别别别，这事儿啊，别再说了啊。花红的花红，早成人家媳妇儿了，咋还哭？那您要真想让我再娶一个，给您传宗接代呢，我就娶田明妹。这田明妹有什么好？就光好看没有用啊！那我觉得好就行了。哎呀，我的大少奶奶，你怎么还在睡呢？什么时钟？都午时了，太太已经起来，等着您去敬茶呢。敬茶？为什么呀？你可真糊涂！你嫁到咱们田家那天，不是正好被土匪给劫走了吗？按理说，新媳妇进门是要给公公婆婆敬茶的，耽误了那几天，就挪到今天了。张妈，二少爷，大少奶奶起了吗？嫂，嫂子，啊，快起来吧，娘等你半天了。啊，对了，嫂子，一会儿不管娘跟你说什么，你都别往心里去啊，快起来，我们等你。娘，嫂子马上就来，咱等她一会儿吧。娘，这花红也太过分了吧！那天在葬礼上丢尽脸就算了，今天第一天给您敬茶还这么晚，对您那么不尊重，这个儿媳妇儿您可得好好管教管教。是该好好管教管教了。我们不等了，我们去给老祖宗上香。田福啊，一会儿你让张妈带着花红来祠堂。是太太。田家的列祖列祖，老爷，你们地下有知，请你们保佑田家，和唐宋酒坊，能东山再起，度过难关。也保佑我能杀了陈三宝。太太，大少奶奶来了。干嘛带我来这鬼地方？大少奶奶，别瞎说。田家的祠堂，那就是他们田家的列祖列宗啊。大嫂，你现在已经是田家的大少奶奶了，就不能说他们田家了，是咱们田家。这是田家的祠堂，你是要拜一拜的。啊，对不住啊。
方才失言了，我拜。花红，田家的大少奶奶，可不是那么好当的。我也没想当田家大少奶奶，是你们要我当的。娘，娘，哎，娘。犟嘴，娘，我看呀，就罚他在田家祠堂跪上三天三夜，让他向祖宗们谢罪。你凭什么罚我？凭什么？就凭你衣服上少了一颗盘扣，还凭你在我爹灵前醉得一塌糊涂，不懂礼数，丢人现眼。我们田家的脸全都被你丢光了，那是因为我喝多了，喝醉了。当初就应该让土匪把你也给抓上山，也好让你知道知道。我花红是怎么九死一生活回来的，而且是清清白白的活回来的，哼，还清清白白呢，都被土匪抓上山了，还能清白？骗谁呢？明妹，你说话别那么刻薄。二哥，难道你真的相信他是清白的？我信。跪下！你给我跪下！跪下，大嫂。我跪，可我不觉得我哪错了，也不是怕了你们，就是看他可的可怜。你，你，花红，你嫁进我们田家。就得守我们田家的规矩。我给你三天时间，你自己好好的想清楚，你究竟错在哪里。否则的话，我就我我就把你赶出田家去。我我娘，我赶。小妈，快点扶娘回去休息。我赶着，我赶着。娘，这是遭的什么？马龙啊，咱们俩现在这样，还真有点当炉卖酒的意思。跟谁卖酒？当炉卖酒。啥意思啊？这个呀是有典故的，卓文君和司马相如的故事，你听说过吗？没有。嗨，秀莲，我肚子里有多少墨水，你还不知道吗？卓文君啊，是一个大户人家的小姐。他爱上了才子司马相如，就和司马相如私奔了。而司马相如呢，就卖了他所有的家当，还有马车，用换来的钱开了这么一间临街的小酒铺。卓文君就负责在柜台上卖酒，司马相如就负责清洗酒具。这个就叫做卓文君当炉卖酒，司马相如嫡气侍中。想想。卓文君能和自己相爱的人经营着这么一间小酒铺，此生何求啊？哎呀，是有任务在身，要不然呢，你就可以跟你的司马相如一起去卖酒了。已经牺牲了，牺牲了。我的未婚夫，也是我的大学同学。我们俩是瞒着家里偷偷出来参加革命的。就在几个月前，他在华北抗日战场牺牲了。雪莲。我不是有意的，我不应该戳你的心窝子。哎，都过去了，都是过去的事儿了。我们俩现在要搞好革命工作。
，多卖出去一坛酒，就是为组织多筹集一块钱的经费，就能多买一颗子弹打鬼子，多买一些药品救助伤员。这也是为我的司马相如在复仇，这也是对他最好的纪念。你怎么不吃饭啊，嫂子？我知道你心里有气，可是你不吃东西，怎么挺过这三天啊？少在这毛裤耗子假慈悲。田树根呢？他怎么不来？到有钱，我就把所有输的全都赢回来。我，你干什么呀，书记？大嫂在祠堂里关着，整天跪着水米不进，你还有心思赌？我现在是个废人了，我不赌我干什么呀？那是你媳妇儿，你一点也不挂心啊！现在就得赌挂心。来来，书记，咱俩赌一把啊！你要是赢了，我媳妇儿就是你的；你要是输了，你给我三十块钱，咱俩哥。你跟我去看看嫂子，干什么呀你？那是你大嫂，我媳妇儿，你你上什么什么哪门子亲呀你、啊？也是，我现在是个废人了，我也不需要女人，就是需要女人的时候，我也不要他这样的母老虎。咱爹明媒正娶，给咱们娶了个九头脑，我有什么关系？你去找花旗金去，他要是能出得起三十块大洋，就让他把他女儿赎去。我说你，你真是个赌棍。嗯，华红被田家关进祠堂了，真的，千真万确，要关三天三夜呢。那华七金知道了吗？知道了，让大牛去看华红。你这要去哪儿啊？我去给华叔回个话，华红姐出事了。
干牛啊！花叔，你是我，我是马龙。听说你发了大财，还娶了个漂亮媳妇儿，衣锦还乡了。话说，这事儿吧，一时半会儿说不清。可是我，可是，可是什么呀？可是你让我们家花红，足足等了你三年。话说，都是我的错。现在说这个有什么用？对了，话说。我来呢，就想跟您说，我刚刚碰见大牛了。大牛，啊，我让他去看看花红，我还等他回信呢。啊，大牛啊，他有事先走了，您别着急。大牛托我跟您说呀、啊，这花红现在挺好的。对了，花红还特意给您捎来您最爱吃的包子呢，来，趁热尝一个。你这是咋了呀？你哭啥呀？这不是你最爱吃的蟹肉包子吗？你这是骗我呀！我自从啊，我得了这病，一吃河鲜和河鲜就咳。花红早就不给我买蟹肉包子了。哎，马龙，花红他到底怎么样？他是否活着呀？他，他就是被婆家在祠堂里罚跪，这一时半会儿啊，回不来。好，好，活着就好，活着就好。花叔，您放心，我今晚上就把他救出来。哎，别，以后啊，你不要跟花红有任何瓜葛，你让他清清白白，别给他添乱。我求你，哎，花叔，你好糊涂啊！他现在过得根本就不幸福也不快乐。您当初想的，他什么也没得到，只能面对一个支离破碎的家，还有一家子难伺候的人。你住嘴！我用不着你来教训我，我自有想法。啥想法？您说呀，您到底有啥想法？